Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти. Добро пожаловать ко мне в гости. И сегодня я хочу рассказать вам о покрытии серебряных изделий и о части также золотых. В последнее время меня очень заинтересовало родиевое покрытие. Я решила разобраться в этом вопросе. Я подробно рассмотрела все серебряные изделия в моей коллекции и выяснила, что я большее предпочтение даю украшениям с родиевым покрытием. Даже сегодня на мне все украшения, и цепочки, и серьги, и браслеты, кольца, все они покрыты родием. Что же это вот за металл такой? Оказывается, он дороже золота в 10 раз. Почему полностью ювелирные изделия не делают из родия? Почему все-таки лучше покупать изделия ювелирные с родиевым покрытием? И во всем этом мы сейчас разберемся. Я попыталась найти несколько сведений о родии. Также я покажу вам несколько своих изделий. То есть я подразделила их на три вида, то есть изделия с родиевым покрытием, изделия, на которых нет этого покрытия, серебряные, а также покажу вам так полюбившееся мне покрытие черным родием. Почему я его так люблю, даже вот сегодня на мне цепочка с черным радированием. Я очень люблю этот вид покрытия. Давайте во всем разберемся и будем все рассматривать. В ювелирном деле часто используется процедура нанесения родиевого покрытия, чтобы придать украшению блеск и повысить его износостойкость. И вот я хочу вам на примере моих ювелирных изделий показать особенности покрытия украшений родием. Давайте все детально рассмотрим. Но для начала я покажу вам мою любимую книжку, где очень так понятно, доступно все описано. Вот у меня есть книга для тех, кто хочет знать все о химических элементах. Не обращайте внимания, что это... Книга в основном адресована детям, но обычно именно вот по таким книжкам лучше изучать что-то новое для себя, даже взрослым людям, и что-то можно почерпнуть из таких книг. Я, например, даже историю изучаю в основном по учебникам, потому что там все понятно, доступно и по делу сказано. И давайте вот непосредственно перейдем к родию. Родий – это редкий благородный металл серебристо-белого цвета, платиновой группы, занимает 45 место в периодической системе химических элементов Менделеева. В твердом состоянии цвет родия серебристо-серый, вот такой. Данный металл не растворяется в обычных кислотах. Для родия характерна высокая температура плавления – 1963 градуса Цельсия, представляете? Родия был открыт в 1804 году Уильямом Волостоном. Английский ученый такой был. И в ходе работ с южноамериканской платиной ученый обнаружил фильтрат ярко-розового цвета в результате смешивания платины и царской водки. Из этого раствора Уильям Волостон выделил порошок, затем прокалил его в атмосфере водорода и в итоге получил твердый белый металл. Вообще вот соединение родия, они темно-красные, поэтому он получил свое название от древнегреческого вот такого вот слова радон, роза. Здесь можно даже увидеть в этой книге, где в промышленности, как получают уксусную кислоту. То есть его получают из метилового спирта с участием родия как катализатора. Но мы в основном с вами будем говорить о ювелирке, а не промышленности. И вот здесь сразу можно видеть, что вот родий придает красивый блеск серебру. Одна из особенностей. Также родий один из материалов для жидкокристаллических экранов. Вот я не знала этого факта. Платиново родивые сплавы идут на производство фильер. Через отверстие фильер продавливается раствор из которого формируются тончайшие нити оптического волокна. 
Вообще этот металл добывают вместе с осмистым иридием или самородной платиной, но и тут содержание родия невелико. Родия рассеяна обладает собственными минералами. Извлечение данного металла и очистка от примесей – очень сложный и трудоемкий процесс. У родия есть недостаток – хрупкость, поэтому ювелирные изделия из него не делают, а используют исключительно для покрытия. Я тоже задавалась этим вопросом. Вот почему же так обстоят дела, что ювелирные изделия делают в основном из золота, серебра, покрывают родием. Почему бы не взять родие и сделать из него что-нибудь? Нет, вот он хрупкий очень. Ну и вот очень часто поэтому его применяют для радирования серебра. Что же такое радирование? Давайте я поднесу поближе все изделия, чтобы их можно было рассмотреть, сравнить. Даже приберегла такую вот монетку. Я специально взяла эту монетку. Это мне подарила моя подруга. Самая лучшая. Это монета именная, посвященная Дунину Мартинкевичу. Вот так вот она упакована. Даже в, такой вот пластмассовом, в таком пластмассовом футляре. Это настоящее серебро. Не подумайте, что это родий. Просто показываю, как выглядит вот серебро в именной монете. Как я понимаю, здесь оно не радированное, но оно очень хорошо хранится. Вот характеристики этой монетки. Все подробно расписано, но на белорусском языке. Я так и буду читать сертификат соправдности, то есть э, свершится, что монета, яка сопровождается этим сертификатом, является соправдной, выпущена у оборачения Национальным банком Республики Беларусь и отчеканена у монетном дворы Польши. Дунину Мартинкевичу посвящается и сделана она, видите, вот из серебра. Вот так вот выглядит серебро, вот, которое, из которого делают именные монеты, то есть... Наверное, тут очень хорошее серебро. Давайте посмотрим. Вот радированное колечко и серебро. В принципе, идеально сделано. Вот в таком вот футлярчике идет это изделие. Видите, как блестит, даже отсвечивает. Даже вот для этого вот его паспорта есть такая вот ленточка. И вот закрывается. Спасибо моей подруге, когда-то много лет назад она мне подарила такой вот презентик. И вот теперь будем рассматривать и беседовать о процессе радирования. Сам элемент мы рассмотрели. Радирование это вообще процесс нанесения на поверхность изделия или его часть тонкого слоя родия, который придает изделию дополнительные защитные свойства и улучшает его внешний вид. Радированные серебряные украшения обретают аристократичную белизну, которая идеально сочетается с кубическими циркониями и натуральными камнями. Презентабельный вид украшений сохраняется на длительное время, так как роди бережет серебряное украшение от потемнения и механических повреждений. И еще родиевое покрытие защитит вас от аллергических реакций на драгоценные металлы. Это я взяла из справочника, что вот может защитить от аллергических реакций. Я не знала этого факта, что даже у людей есть аллергические реакции на драгоценные металлы. Ну, то есть этот процесс радирования, он драгоценный. Ну и давайте подробно рассмотрим отличия радированных украшений, нерадированных. У меня вот здесь вот радированные покрытия. То есть серебро покрыто родиевым покрытием. Здесь серебро, как я сделала вывод, не покрытое родием. И вот сейчас очень вошло в моду черное радирование. Тоже поговорим о нем. Я к нему неравнодушна. Но пока отставлю. И вот покажу радированные изделия. Вот у меня есть сережка от Соколова. Во в таком флористическом стиле и тут видно как блестит как красиво переливается это серебро кстати я бы даже могла попутать эти сережку с белым золотом потому что белое золото тоже радирует поэтому 
Очень многие мне пишут, что очень отличается белое золото от, от серебра. Но нет, некоторые изделия из белого золота радируют, и такого вот прям отличия нет. Только вот, я думаю, специалист, ювелир может отличить такое изделие. И здесь, видите, такая серьга, что даже здесь и пусет винтовой. Выполнено очень качественно. Я очень люблю изделия от Соколова. Покупала я это изделие в сети магазинов 7 карат диаманта. Или еще у них открылся новый магазин золотов. То есть везде действует сертификат. Не сертификат, а вот карточка скидочная в трех этих магазинах. Второе изделие, которое у меня прям явно радированное, это вот такие вот сережки, тоже купленные в 7 карат диаманта в этой сети магазинов. Мне напоминают эти сережки <смех> жука. И а, вот они вот такие вот блестящие, красивые, и блеск не теряется. Я обожаю радированные изделия, вот это покрытие, потому что оно вечное, и изделия всегда блестят. Также у меня есть вот такая вот цепочка. Я ее уже покупала в другом магазине Silver and Silver. Но здесь тоже видно, что изделие радированное, оно очень красиво блестит. То есть очень приятно смотреть на серебро радированное. Ну, лично мне. Я вот показываю на примере сережек, вот цепочки, как может выглядеть радированное покрытие. И эти все изделия, они не темнеют, то есть не чернеют, не желтеют, ничего в ни, с ними не происходит, хотя многие говорят, что так как в серебро до, добавлена медь, то они могут там чернеть. У меня все радированные вот эти вот покрыть, радированные изделия безумно красивые и всегда сохраняют вот такое вот первозаданное состояние, как я их покупала. Вот даже это колечко. Я эти кольца ношу на каждодневной основе. Всю работу по дому я выполняю в этих кольцах. И они не теряют блеска. Только, может быть, какие-то вот царапинки. Но я их не чищу. Вот они вот такие вот красивые, на мой взгляд. Это вот колечко новое. Вот можете посмотреть разницу. Практически вот эти вот изделия, которые я очень юзаю, не отличаются от этого нового кольца. Оно тоже радированное. Также рассмотрим колечко, вот такое вот у меня с янтарем. И видите, как покрытие родиевое, оно подчеркивает камушки. То есть действительно они блестят, переливаются, и все благодаря тому, что они находятся в окружении потрясающего вот этого родиевого покрытия. Оно подчеркивает блеск камней или их вот такую вот загадочность. Это, кстати, янтарь. Причем янтарь такой необычный, такого коньячного цвета. И иногда на солнышке он такой коричневый, коньячный. А иногда при, други, при другом освещении он черный. Я люблю черные камни, поэтому к янтарю отношусь равнодушно. Но вот этот янтарь я люблю, который иногда кажется черным. Вот еще у меня есть вот такой браслет от Соколова. Тоже недавняя покупка. И посмотрите, как цвет металла подчеркивает красоту этих фианитов как они красиво переливаются и как красиво смотрится вот это вот покрытие. Тоже оно не темнеет. Вообще изделия от Соколова, они обладают потрясающими характеристиками. У меня еще есть браслетик, который позолотой покрыт, позолочен. Он серебряный сам, но позолочен. Но он прошел у меня и несколько отдыхов, и ничего с него не слезло. Поэтому качеству Соколова я доверяю. Вообще для получения износа стойких и коррозионно устойчивых покрытий используются гальванические электролиты радирования. Преимущественно сульфатные, сульфоматные и фосфатные. Это если в подробностях рассматривать этот процесс. И вообще вот этот вот холодный блеск родия в оправе хорошо сочетается с бриллиантами, фианитами, вот как в этом браслетике. Я не сдержалась, 
Надела этот браслетик на левую ручку. Кстати, если носить браслет на левой руке, то вы энергию притягиваете. А если на правой, вот моя правая рука, я на ней тоже ношу браслеты, то вы энергию отдаете. И вот хотела поподробнее рассмотреть вот этот вот холодный блеск роди в оправе. Он хорошо сочетается с бриллиантами, фианитами и другими камнями. Вот посмотрите, как он подчеркивает красоту этого браслета. Фианиты очень красиво блестят, переливаются. Родием очень часто покрывают изделия из серебра, что предотвращает их подтемнение. И вот действительно, у меня ни одно изделие с радированием, оно не потемнело, не пожелтело. Я потом покажу изделия, которые у меня не радированы. И нанесение на ювелирные изделия родиевого покрытия уменьшает износ и увеличивает твердость поверхности изделия, защищает от царапин. Ну, конечно, если уже сильно там поцарапать, они будут, но они незначимы, эти царапины. Вот, вот эти вот колечки я ношу на постоянной основе, я уже показывала, и здесь царапины четко не видны. Вот только это колечко, но ему очень много лет, ему уже лет 12 я вот вам показывала серебряную монету, я иногда задавалась вопросом, а есть ли монеты из роди? Я нашла информацию. Оказывается, в 2009 году один из частных монетных дворов в США впервые в мире выпустил монету из роди. Из-за крайне высокой температуры плавления родия потребовалась разработка особого процесса производства монет, так как прежние не подошли. Выпущенные монеты не являются платежным средством и используются исключительно в качестве объекта инвестирования. Представляете? Не только США выпустили монеты из Родия. В 2014 году Национальный банк Руанды тоже выпустил монету достоинством 10 рунандийских франков из Родия как платежное средство, а не как объект инвестирования. То есть даже несмотря на то, что родий, он как металл довольно-таки хрупкий, из него все равно выпускают монеты. Вот теперь я пододвинула поближе украшения, которые сделаны из серебра нерадированного. Как я сделала вывод, эти изделия куплены несколько лет назад и два изделия куплены на Алиэкспресс. И вот давайте перейдем к цепочке сначала. Эта цепочка привезена, по-моему, из Турции. Но она, как видите, такая вот, она так красиво не переливается, как радированные цепочки, вот, которые продаются сейчас в магазинах. Вот, а я ее даже вот почистила, и все равно она так не переливается, как, например, Мои колечки, не блестит она так, нет у нее вот такого вот холодного блеска. Причем здесь вот плетение Snake, по идее, оно всегда выигрышно смотрится. Но как-то я даже эту цепочку не сильно люблю, потому что вот она такая вот тусклая. Но хорошо, что она не почернела, она только слегка, слегка как-то вот, она выглядит вот как настоящее серебро. Ну, она и есть настоящее серебро. Также у меня вот есть такое колечко. И здесь тоже видно, что оно не радированное. Вот я это колечко одела на руку. Причем я это кольцо, как оно ко мне попало. Я обращалась в ювелирный салон, сдавала свое серебро, которое я не ношу, или которое уже такое некрасивое, лом, короче. И мне вот изготовили серьги и вот кольцо. И вот видите, что здесь тоже, ну, как-то оно не так красиво переливается. Оно какое-то вот уже видно, что его нужно чистить. И чистить, кстати, довольно-таки часто. Стоит ему полежать у меня в шкатулке, как с ним вот что-то происходит. Мне не очень нравится. Иногда я храню в открытых местах, в открытых шуфлядках. Но вот оно вот такое вот тусклое. Также у меня есть вот такой вот кулон. 
И здесь тоже видно, что этот кулон, то есть серебро, оно не радированное. Оно вот классическое серебро. Но я рада, что оно вот не сильно и пожелтело. К этим изделиям у меня, в принципе, нет таких вот претензий, как к некоторым изделиям с Алиэкспресс. Сейчас покажу. Вот я покупала на Алиэкспресс два изделия от бренда Орса. Они, конечно же, при покупке были чрезвычайно красивы. Все мне нравилось. Давайте вот рассмотрим по отдельности. Вот первое кольцо, оно постоянно у меня темнеет. Постоянно. То есть я его уже вот почистила, но все равно оно прям черное-черное становится. И вот второе кольцо тоже от этого бренда, оно тоже становится черным. Сейчас я их почистила, то есть недавно. И вот задняя часть, посмотрите. Никакого здесь холодного перелива нет. И как-то я подразочаровалась. И теперь сдерживаюсь от покупок на Алиэкспресс. Эти кольца были, они дешевые. Может быть, поэтому они и почернели. Чистки они поддаются. Как видите, они не страшно выглядят. Даже вот камушки, я смотрю, переливаются. Но они очень чернеют. У меня даже в видео я подписываю, что они спустя время чернеют. Я бы посоветовала покупать все-таки серебро в специализированных ювелирных магазинах. Хотя сама грешу тем, что заказываю на Алиэкспресс, и там есть довольно-таки удачные изделия серебра, если они дороже 10 долларов. Ну вот такое вот отличие радированных покрытий и нерадированных, то есть изделия могут быть радированы, покрыты родиевым покрытием и не покрыты. Но перейдем к очень интересным изделиям, которые покрыты черным родием. Вот для тех, кто желает разнообразить свои украшения не только цветовыми решениями камней, но и покрытия, будет интересен черный родий. Я отношусь к этому типу людей, я люблю разнообразить свой ювелирный гардероб. И я считаю, что роди, он обладает изысканным таким черным цветом. Это оксид родия характерного угольно-черного оттенка. Используется как для нанесения декоративного слоя, так и для защитного. И вот покажу вам. У меня есть вот радирование черное и классическое холодное такое серебристое радирование. Это у меня цепочка. Здесь шариковое плетение, я очень люблю шариковое плетение. Купила я эту цепочку в магазине 585, сейчас они называются, опять же, Диаманта и 7 карат. По-моему, это производство Италия, но я купила на скидках. Причем я купила цепочку и браслет. Видите, какое отличие? То есть в результате носки браслет я носила очень часто, на каждодневной основе я в нем и принимала душ, и делала домашнюю работу. И вот посмотрите, что происходит с черным родием. А цепочку эту я носила тоже очень часто, но она, видите, сохранила свой первозданный вид. И видите, что черный роди, он придает изделию какую-то такую экстравагантность или делает его каким-то таким современным. Сейчас очень модно носить цепочки с черным родием. Я даже недавно пошла в магазин Мономах, и только там я увидела цепочку. Почку, которая покрыта черным родием. Хотела ее приобрести, но консультант меня отговорила. Она боялась, что я потом приду и буду жаловаться, что это покрытие слезло. Но я не знаю, сколько это надо носить так цепочку. Наверное, на каждодневной основе, чтобы это черное покрытие слезло. Вот этот браслет, чтобы вот он приобрел вот такой вид, чтобы черный родий сошел. Я его носила уже года 4. Я его очень часто носила. Ну, а цепочку время от времени, но тоже и в жаркую погоду носила. И ничего не произошло. Видите, она черная. На мой взгляд, темное, блестящее покрытие добавляет украшениям изысканности прошлых веков и загадочности. Также вот цепочки, покрытые черным родием, они очень подчеркивают красоту камней. Например, вот зеленых камней, 
вот этих всех там, допустим, малахита или каких-то поделочных полудрагоценных камней. И очень многие гоняются за жгутиками, которые покрыты черным родием. Да еще есть, я знаю, что жгутики с алмазной нарезкой даже и покрыты черным родием. Поэтому я как-то загорелась и хочу пополнить свою коллекцию изделиями серебряными, которые покрыты черным родием. Я давно уже интересовалась этой темой радирования, все удивлялась, почему вот эти вот изделия у меня в таком виде, а эти изделия спустя долгое время все равно сохраняют свой блеск, они прекрасны, а при покупке так вообще можно обалдеть. Давно я этим вопросом интересовалась и надеюсь, что свои пробелы в познании родиево покрытия я восполнила надеюсь что вам тоже я все доступно объяснила почему я выбираю изделия с родиевым покрытием почему они мне так нравятся и почему в последнее время ювелирные магазины продают в основном изделия с родиевым покрытием жаль что очень мало изделий с черным родиевым покрытием наверное из-за того что продавцы боятся что что люди вернутся и будут жаловаться, что черный родий облазит. Но я готова простить цепочкам из черного родия, что они со временем облезут, потому что они такие вот какие-то такие интересные, современные. И сейчас молодежь выбирает очень часто изделия, покрытые черным родием, потому что за этим покрытием будущее, на мой взгляд, это выглядит модно, красиво, экстравагантно. Я люблю черный родий и прям в поисках нахожусь чего-нибудь эдакого с черным радированием. Поэтому в окончании хочу пожелать всем здоровья, красоты, вдохновения, чтобы вас вдохновляли ваши ювелирные изделия и чтобы вам всегда чего-то хотелось, потому что самое главное, чтобы всегда мы о чем-то мечтали, что-то хотели и чтобы ваши мечты исполнялись. Пока-пока, увидимся в следующих видео.